Diduga stres seorang perempuan mencoba lompat dari jembatan penyeberangan orang di Margonda Depok, Jawa Barat pagi tadi. Peristiwa itu menyedot perhatian masyarakat yang melintas, bahkan videonya viral di media sosial. Namun niat perempuan berusia 30 tahun ini urung setelah petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP merayu dan mengevakuasinya. Menurut pengakuan wanita yang sudah memiliki tiga anak itu, dirinya putus asa mencari suaminya yang bekerja dan menikah lagi di Jakarta. Warga desa Lasat Barat Takalar, Sulawesi Selatan menerobos kantor desa untuk mengusir perangkat desa yang sedang bekerja. Warga kesal karena belum mendapatkan bantuan sosial COVID-19 dan berduga kepala desa dan jajarannya menggunakan dana bantuan untuk pengadaan 15 sepeda. Namun menurut pemerintah desa, dana pemberian sepeda bukan berasal dari anggaran bantuan sosial. Walau sudah diberikan alasan, warga tetap mengusir perangkat desa dan menyegel kantor desa. Kantor ditutup warga hingga perangkat desa memberikan bantuan kepada mereka. Seorang petugas dinas perhubungan di Bulukumba, Sulawesi Selatan dikeroyok puluhan pengantar jenazah di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Ujung Bulu. Korban bernama Rizal dikeroyok saat sedang mengatur lalu lintas saat rombongan melintas. Tangan korban awalnya dipukul oleh salah satu pengantar jenazah. Namun saat korban hendak menanyakan alasan pemukulan, rombongan langsung mengeroyoknya. Korban masih dirawat di rumah sakit karena terluka, sedangkan polisi sudah menangkap dua orang dan sedang mengejar pelaku lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa tim gabungan Bia Cukai dan Polres Bengkalis Riau menangkap lima kurir ganja. Polisi sempat melepaskan tembakan karena kurir narkoba berusaha melarikan diri. Aparat gabungan Polres Bengkalis dan Bia Cukai menyergap kurir narkoba di kawasan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Karena berusaha melarikan diri, polisi terpaksa menembak ban mobil pelaku. Saat menggeledah, polisi menemukan 14 kg ganja yang ditemukan di dalam dua tas. Dari hasil penelusuran polisi, ganja dibawa pelaku dari Pekanbaru dan akan diedarkan di Bengkalis. Ketiga kurir ganja bersama barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis. Satu unit handphone, senter merek Samsung, satu unit handphone merek Xiaomi, satu unit handphone merek Vivo. Saat ini polisi masih memburu pemasok dan bandar ganja. Lima kurir narkoba dijerat pasal 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Muhammad Yusuf Ainus melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Story hari ini, saya Aprilia Putri dan saya Fandi Asip undur diri. Terima kasih, selamat malam dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan selalu pakai masker. Selamat malam dan sampai, sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana Kelak sambut pagi Dan cerah mentari Dan cobalah Mari kita semua Saling menyayangi Dan saling berbagi Dan bersama Untuk hadapi bencana Kelak sambut pagi dan cerah mentari